வணக்கம் நாளிதழ்களின் நடுநிலை கண்ணோட்டம் சுயாதீன செய்தி பார்வையுடன் இணைந்திருக்கின்றோம் இன்று பத்தொன்பதாம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை இன்றைய நாளிதழ்களில் வெளிவந்துள்ள செய்திகள் பற்றிய விரிவான விளக்கங்களை தருவதற்காக எம்மோடு இணைந்து கொள்கின்றார் முஷார் வணக்கம் முஷார் வணக்கம் மூர்த்தி வணக்கம் நிச்சயமாக இன்றைய தினத்திலே பிரதான செய்திகளின் பக்கம் எமது கவனத்தை செலுத்துவமாக இருந்தால் வீரகேசரி பத்திரிகையினுடைய பிரதான தலைப்புச் செய்தி பின்வருமாறு அமைந்திருக்கிறது கண்ணீரில் நனைந்த முள்ளிவாய்க்கால் உயிரிழந்த உறவுகளுக்கு ஈகை சுடரேற்றி மக்கள் அஞ்சல் என்ற தலைப்பிலான செய்தியாக அமைந்திருக்கிறது ஆயிரம் ஆயிரம் கதறல்களையும் ஆராயோடிய குருதியையும் அலையாய் வந்த குண்டுகளையும் பெரும் பொறுமையுடன் தாங்கிய புனித பூமியான முள்ளிவாய்க்காலில் உயிரிழந்த உறவுகளை நினைவு கூர்ந்து பெரும் தொகையான மக்கள் நேற்று ஒன்று கூடி ஈகை அஞ்சலி செலுத்தியிருப்பதாக அந்த செய்தி தெரிவிக்கிறது அதுபோலவே இன்றைய மேலதிக சிதிகளாக சாட்சியங்களின்றி நடைபெற்ற இறுதி யுத்தத்தின் உண்மைகள் உடன் கண்டறியப்படும் கண்டறியப்பட வேண்டும் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ரா சம்பந்தன் வலியுறுத்தல் என்ற தலைப்பிலான செய்தியும் இடம்பெற்றிருக்கிறது அதுபோலவே ஐக்கியத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு வடக்கில் படையினர் ஏன் நினைவேந்தல் நிகழ்வில் முதலமைச்சர் சி வி விக்னேஸ்வரன் கேள்வி என்ற தலைப்பிலான ஒரு செய்தி நியம் இன்றைய வீரகசிறி பத்திரிகையின் பிரதான பக்கத்தில் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது அத்தோடு சம்பந்தனின் உரைக்கு இடையூறு அரசியல் பேசுவதாகவும் விசனம் என்ற ஒரு தலைப்பிலான செய்தி நியம் இன்றைய வீரகசிறி பத்திரிகையின் முதற் பக்கத்தில் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது வடக்கு முதலமைச்சரின் காலில் விழுந்து கதறி அழுந்த உறவுகள் நெகிழ்ந்த மனதுடன் ஈகை சுடரேற்றினார் சி வி என்ற ஒரு தலைப்பிலான புகைப்படத்துடன் கூடிய ஒரு செய்தினையும் இன்று வீரகசிறி பத்திரிகை முதற் பக்கத்திலே பிரசுரித்திருக்கிறது அதே செய்தினை ஏனைய பத்திரிகைகளிலும் இன்று பிரதான செய்திகளாக காணக்கூடியதாக இருக்கிறது குறிப்பாக தமிழ் மிரர் பத்திரிகை பின்வருமாறு அந்த செய்தினை தந்திருக்கிறது முள்ளிவாய்க்கால் நினைவேந்தல் உணர்வு பூர்வமாக அனுஷ்டிப்பு என்ற தலைப்பிலான புகைப்படத்துடன் கூடிய செய்தியாக அந்த செய்தி பிரசுரிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதனோடு இணைந்ததாக மேலும் சில செய்திகள் வெளிவந்திருக்கின்றன முள்ளிவாய்க்கால் ஐயாவுக்கு எதிர்ப்பு என்ற ஒரு தலைப்பிலான புகைப்படத்துடன் கூடிய செய்தியாகவும் ஒரு செய்தி வெளிவந்திருக்கிறது நினைவேந்தல் நிகழ்வுக்கு நிபந்தனையுடன் அனுமதி என்ற ஒரு செய்தி நியம் இன்று காணக்கூடியதாக இருக்கிறது முள்ளிவாய்க்கால் கிழக்கு கத்தோலிக்க இல்லத்துக்கு அருகில் நினைவேந்தல் நிகழ்வுக்கு நீதிமன்றத்தினால் விதிக்கப்பட்ட தடை கடும் நிபந்தனைகளின் அடிப்படையில் நீக்கிக் கொள்ளப்பட்டது என்ற கருத்துக்களை அடிப்படையாக கொண்டதாக அந்த செய்தி அமைந்திருக்கிறது அதே போலவே நினைவேந்தல் நிகழ்வு முல்லையில் ஹர்த்தால் என்ற ஒரு தலைப்பிலான செய்தி நியம் இன்று காணக்கூடியதாக இருக்கிறது வடக்கில் இடம்பெற்ற இறுதி யுத்தத்தின் போது உயிரிழந்த பொதுமக்களை நினைவு கூறும் வகையில் முல்லைத்தீவு நகரில் அமைந்துள்ள அனைத்து வர்த்தக நிலையங்களும் மூடப்பட்டு நேற்று வியாழக்கிழமை முழுவதும் ஹர்த்தால் அனுஷ்டிக்கப்பட்டது என்று அந்த செய்தி குறிப்பிடுகிறது அதுபோலவே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் மட்டக்களப்பு மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அரியநேந்திரனுடைய கருத்தினை அடிப்படையாக கொண்ட ஒரு செய்தி நியம் என்று காணக்கூடியதாக இருக்கிறது அவலத்துக்கு ஆண்டு எட்டு அரசியல் தீர்வே இல்லை என்ற ஒரு தலைப்பிலான செய்தியாக அது காணப்படுகிறது முள்ளிவாய்க்கால் அவலம் நடந்தேறி எட்டு ஆண்டுகள் கடந்துள்ளன ஜனாதிபதி மாறியுள்ளார் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது ஆனால் எங்கள் மக்களுக்கான அரசியல் தீர்வு இதுவரை கிடைக்கவில்லை என்ற அவருடைய கருத்தினை அடிப்படையாக கொண்டு அந்த செய்தி பிரசுரமாக இருக்கிறது அதுபோல தினகரன் பத்திரிகையிலும் இந்த செய்தினை காணக்கூடியதாக இருக்கிறது தினக்குரல் பத்திரிகை பின்வருமாறு அந்த செய்தினை தந்திருக்கிறது கதறல்கள் ஒப்பாறைகளால் அதிர்ந்த முள்ளிவாய்க்கால் என்ற ஒரு தலைப்பிலாக அமைந்திருக்கிறது புகைப்படத்துடன் கூடிய செய்தியாக அந்த செய்தி பிரசுரிக்கப்பட்டிருக்கிறது அது போலவே முப்படையினருக்கும் வடக்கில் வேலை இல்லை வெளியேற வேண்டும் விக்கி கருத்து என்ற ஒரு தலைப்பிலான செய்தி இணையம் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது வடக்கு முதலமைச்சருடைய கருத்தினை அடிப்படையாக கொண்டு அந்த செய்தி பிரசுரமாக இருக்கிறது சம்பந்தனின் உரையால் மக்கள் சீற்றம் ஒரு தலை என்ற ஒரு தலைப்பிலான செய்தி நியம் இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையில் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது நம் இறுதி யுத்தத்தின் போது உயிரிழந்த உறவுகளை நினைவு கூறும் வகையிலான முள்ளிவாய்க்கால் நினைவேந்தல் நிகழ்வு இது எட்டாவது வருடமாக நடைபெறுகிறது அதிலும் வடமாகாண சபையினுடைய ஏற்பாட்டில் நடக்கின்ற மூன்றாவது நினைவேந்தல் நிகழ்வாக நாம் இந்த நிகழ்வை கருத முடியும் முள்ளிவாய்க்கால் பகுதியிலே மக்களினுடைய கண்ணீரால் நனைந்த மிகவும் சோகமான ஒரு நாளாக நேற்றைய நாள் திகழ்ந்திருந்ததையும் இந்த இடத்தில் குறிப்பிட்டாக வேண்டும் இலங்கையின் பல பாகங்களிலும் இருந்து இவ்வாறு இந்த இறுதி யுத்தத்தின் போது உயிர் நீத்த தம் உறவுகளை நினைவு கூறுவதற்காக பலரும் நேற்றைய நிகழ்விலே முள்ளிவாய்க்கால் நிகழ்விலே கலந்து கொள்வதற்காக வருகை தந்திருந்தார்கள் நேற்று வியாழக்கிழமை காலை எட்டு மணி முதல் தமிழர் தாயகமாக வடக்கு கிழக்கின் பல பாகங்களிலிருந்தும் தனிப்பட்ட முறையிலும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட போக்குவரத்து சேவைகள் ஊடாகவும் பெரும் தொகையானர் வருகை தர ஆரம்பித்தனர் என்பதாக இந்த செய்தியை நாம் பார்க்கலாம் காலை ஒன்பது மணி அளவில் வடமாகாண முதலமைச்சர் சி வி விக்னேஸ்வரன் அமைச்சர்களான ஐங்கரணேசன் குருகுல ராஜா சத்தியலிங்கம் உட்பட மாகாண சபையின் உறுப்பினர்கள் தலைமையில் உறவுகள் ஒன்று கூடின அதேபோன்று வடக்கு மாகாணத்தைச் சேர்ந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களான மாவை சேனாதிராஜா எம் ஏ சுமந்திரன் எஸ் ஸ்ரீதரன் சார்ஸ் நிர்மலநாதன் சரவணபவன் சிவசக்தி ஆனந்தன் சித்தார்த்தன் சிவமோகன் சாந்தி ஸ்ரீ ஸ்கந்
இந்த நிகழ்வுக்கு பௌத்த இஸ்லாமிய கத்தோலிக்க மத குருமார்கள் மனித உரிமை செயற்பாட்டாளர்கள் சிவில் சமூக செயற்பாட்டாளர்கள் பெண்கள் அமைப்பின் பிரதிநிதிகள் என பலரும் கலந்து கொண்டிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்க ஒரு விடயம் முதல் தடவையாக எதிர்கட்சி தலைவர் ரா சம்பந்தனையா அவர்களும் பங்கேற்றிருந்தமையும் குறிப்பிடத்தக்க ஒரு விடயம் வடக்கு எதிர்கட்சி தலைவரும் இதில் பங்காற்றியிருந்தார் முள்ளிவாய்க்கால் நினைவு இந்த நிகழ்வுக்கு கட்சி பேதமின்றி அனைத்து தமிழ் பேசும் சமூகத்தினையும் ஒன்றிணைமாறு வடக்கு முதல்வர் கூறிய நிலையில் வடக்கு மாகாணத்தின் எதிர்கட்சி தலைவர் எஸ் தவராஜாவும் இங்கே கலந்து கொண்டிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்க ஒரு விடயம் வாய்க்கால் திடலில் தமிழ் இன இன வழிப்பு நாள் என்ற பதாகை வைக்கப்பட்டு சிவப்பு மஞ்சள் வர்ண கொடிகள் எங்கும் பறக்க விடப்பட்டு பிரதான இகைச்சுடரேற்றும் நினைவு சின்னம் தயாரான நிலையில் இருக்கையில் கனத்த மனதுடன் அனைவரும் ஒன்று கூடி இருக்கையில் நினைவேந்தல் நிகழ்வின் ஏற்பாட்டு குழு உறுப்பினரான வடமாகாண சபை உறுப்பினர் தூணா ரவிகரன் அனைவரையும் நினைவேந்தல் நிகழ்வில் ஒருமித்து பங்கேற்குமாறு அழைப்பொன்றை விடுத்திருந்தார் தமது இன்னுயிர்களை ஈகம் செய்த மாண்பு மிக்கவர்களுக்காக மூன்று நிமிடாக வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது நந்திக்கடலை ஆற தழுவி வரும் காற்று கூட ஒரு நொடி நின்று விட்டதா என்பதை போன்றதொரு மயான அமைதி மூன்று நிமிடங்களும் நிலவியதை எல்லோரும் இங்கே குறிப்பிட்டிருக்கின்றார்கள் அதனை அடுத்து வடமாகாண முதலமைச்சர் சி வி விக்னேஸ்வரனும் எதிர்கட்சித் தலைவர் ரா சம்பந்தனையா அவர்களும் அஞ்சலி உரைகளை சுருக்கமாக ஆற்றினார்கள் என்றும் இங்கே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது நேற்றைய தினம் இந்த வடமாகாண முதலமைச்சர் அவர்களை அவர்கள் வருகை தருகின்ற போது மக்கள் எல்லோரும் அவருடைய காலடியில் சென்று விழுந்து கதறி அழுது தங்களுடைய இழப்பை பற்றியும் தங்களுடைய எதிர்காலம் பற்றியும் பேசி இருக்கின்றார்கள் கனத்த மனதோடு அவர்களை எழுப்பி அவர்களுக்கு ஆறுதல் கூறியிருக்கின்றார் வடமாகாண முதலமைச்சர் அவர்கள் அதே நேரத்தில் நேற்றைய தினம் எதிர்கட்சித் தலைவர் ரா சம்பந்தனையா அவர்கள் பேசுகின்ற போது குறுக்கருத்து ஒரு ஊடகவியலாளர் கேள்வி ஒன்றை கேட்டிருந்தார் அதனை தொடர்ந்து அங்கே இருந்த ஒரு பெண்மணி அவருக்கு எதிராக பேசி அந்த இடத்தில் ஒரு சிறிய சலசலப்பு எஸ் லதா எனப்படும் பெண்மணி தான் இங்கே அரசியல் பேசுவதற்கான இடமில்லை எங்களுடைய உயிர்களை எங்களுடைய உறவுகளை நாங்கள் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்வதற்காகவும் எங்களுடைய துக்கங்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்காகவும் இங்கே வருகை தந்திருக்கின்றோம் உங்களுடைய அரசியலை இங்கே பண்ண வேண்டாம் என்பதாக பேசிய விடயம் ஒன்றும் நேற்றைய தினம் சர்ச்சைக்குரிய விடயமாக பார்க்கப்பட்டது இந்த யுத்தம் ஏன் நடைபெற்றது ஏன் முப்பது பேரோட காலமாக யுத்தம் நீடித்தது அந்த யுத்தத்தின் உண்மையான குறிக்கோள் என்ன அந்த குறிக்கோளை நாங்கள் அடைந்திருக்கின்றோமா இனிமேலும் இந்த நாட்டில் ஒரு யுத்தம் ஏற்படாத வகையில் நிலைமைகள் தற்போது மாறி இருக்கின்றனவா மாற்றம் அடைய வேண்டிய அடைய வேண்டிய தேவை இருக்கின்றனவா மாற்றம் அடைய வேண்டிய தேவை இருந்தால் அந்த மாற்றத்தை அடைவதற்கு என்ன நடைபெற வேண்டும் இவ்விதமான கேள்விகளுக்கு இன்றைக்கு நடைபெற வேண்டிய நிகழ்வு பதிலளிக்க வேண்டும் அதன் அடிப்படை என்னவென்றால் உண்மையை அறிந்து அந்த உண்மையின் அடிப்படையில் நீதியின் அடிப்படையில் பரிகாரத்தின் அடிப்படையில் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் மத்தியில் ஒரு சமாதானம் ஒரு சாந்தி ஏற்பட வேண்டும் அது அத்தியாவசியமான தேவை அதன் அடிப்படையில் தான் இந்த நாட்டில் ஒரு நியாயமான நிரந்தரமான சமத்துவமான சமாதானம் ஏற்படக்கூடிய வழிபிறக்கம் அதை எல்லோரும் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் நான் பாராளுமன்றத்தில் பேசுகின்ற பொழுது நான் நான் பேசுகின்ற ஒவ்வொரு சொல்லையும் அனர்ந்து பேசுகின்றன நான் எந்த பேசுகிறேன் என்ன பேசவில்லை என்பது எனக்கு தெரியும் அதன்படியால் யாராவது எந்த பேச்சை பற்றி பேசுவதாக இருந்தால் அந்த பேச்சிலிருந்து வாசித்து பேச வேண்டும் இந்த யுத்தம் சாட்சியங்கள் இல்லாமல் நடத்தப்பட்ட ஒரு யுத்தம் அரசாங்கத்தினுடைய கணிப்பின்படி இந்த பிரதேசத்தில் ஆக அறுபதாயிரம் மக்கள் தான் வாழ்ந்து வந்தார்கள் என்று அவர்கள் கூறினார்கள் ஆனால் உண்மையில் இந்த பிரதேசத்தில் நாலு லட்சம் மக்கள் வாழ்ந்து வந்தார்கள் அந்த காரணத்தின் நிமித்தம் தான் மக்களுடைய இழப்புகள் இந்த அளவுக்கு நடைபெற்றது ஆம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு மற்றும் எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு அரசியல் யாப்பு இறைமை மக்களிடம் இருந்து இருக்க மக்களிடம் தான் இருக்கின்றது என்பதை எடுத்து எம்புகின்றது அதற்கான ஒரு எடுத்துக்காட்டாகவும் இந்த நிகழ்வில் இந்த மக்களால் ஏற்படுத்தப்பட்ட குழப்பத்தையும் நாம் இங்கே சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகின்றோம் குறிப்பாக எதிர்கட்சித் தலைவர் அவர்கள் பேசுகின்ற போது ஒருவர் ஒரு ஊடகவியலாளர் கேள்வியை கேட்டிருந்தார் அதாவது பாராளுமன்றத்தில் யுத்த வெற்றியை கொண்டாடினார்கள் அதன் போது நீங்கள் பாராட்டு தெரிவித்தீர்களே அதை பற்றி சொல்லுங்கள் என்பதாக கேட்டிருந்தார் அதற்கு வடமாகாண எதிர்கட்சி இலங்கையினுடைய எதிர்கட்சித் தலைவர் ரா சம்பந்தனையா அவர்கள் பதிலளிக்கின்ற போதும் நான் பாராளுமன்றத்தில் என்ன பேசினேன் என்பது எனக்கு தெரியும் நீங்கள் என்னிடம் நான் பேசியது தொடர்பாக கேள்வி கேட்பதாக இருந்தால் 
நான் என்ன பேசினேன் என்பதை முழுமையாக வாசித்து அறிந்த பிற்பாடு கேளுங்கள் அறையும் குறையுமாக கேட்க வேண்டாம் என்கின்ற துணியிலே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவர் ரா சம்பந்தனையா அவர்கள் பதில் அளித்திருந்தார்கள் ரா சம்பந்தனையா அவர்களினுடைய உரையிலே மிக முக்கியமாக இருந்தது இறுதி யுத்தத்தின் போது இந்த முள்ளிவாய்க்கால் பகுதியில் நாற்பதனாயிரம் பேர் இருந்ததாக தெரிவிக்கின்றார்கள் ஆனால் உண்மையிலே நான்கு லட்சம் பேர் இங்கே இருந்தார்கள் என்பதான ஒரு கருத்தை அவர் முன்வைத்திருக்கின்றார் தொடர்ச்சியாக இந்த இறுதி யுத்தத்தின் போது உயிரிழந்தவர்களினுடைய எண்ணிக்கை தொடர்பான சர்ச்சைகள் தொடர்ந்தும் நிலவி வருவதை நாம் பார்க்கின்றோம் குறிப்பாக இரண்டு லட்சம் பேர் ஒரு லட்சம் பேர் மூன்று லட்சம் பேர் என்பதாக பல தரப்பு கருத்துக்கள் வெளிவந்த வண்ணம் இருந்தன ஆனால் மெக்ஸ்வெல் பரநகம ஆணை குழுவினுடைய அறிக்கை அதற்கு முன்பதாக தருஸ்மன் அறிக்கை இப்படியான இந்த அறிக்கைகளின் ஊடாகவும் நாற்பது ஆயிரம் பேர் என்பது உயிரிழப்பாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது ஆனால் அதனையும் கூட அன்றைய முன்னாள் ஆட்சியாளர்கள் அரசாங்கமாக இருந்த சமயத்தில் அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள தயாராக இருக்கவில்லை இதே சமயத்தில் எதிர்கட்சி தலைவர்கள் அந்த தலைவர் அந்த இடத்தில் அந்த பகுதியிலே நாலு லட்சம் மக்கள் வாழ்ந்தார்கள் என்று கூறியிருப்பதன் ஊடாக மீண்டும் அந்த இறுதி யுத்தத்தின் போது உயிரிழந்தவர்களினுடைய எண்ணிக்கை உண்மையில் என்ன என்பதான ஒரு கேள்வியை இங்கே எழுப்பியிருப்பதையும் அனைவரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எதிர்கட்சி தலைவர்களுடைய அந்த கருத்துக்களில் சூட்சமாக ஒளிந்து இருந்த ஒரு விடயம் அதுதான் என்பதையும் இந்த இடத்தில் நாம் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றோம் நேற்றைய தினம் எதிர்கட்சி தலைவர் அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கின்ற போதுதான் எஸ் லதா எனப்படும் பெண்மணி பல கேள்விகளை கேட்டிருந்தார் இந்த மக்களினுடைய ஆறாத படுக்களை நாங்கள் இங்கே சமர்ப்பிப்பதற்கான ஒரு இடம் இது இந்த இடத்தில் உங்களுடைய அரசியலை பேச வேண்டாம் என்பதாக அவர் அவருடைய கருத்துக்களை அங்கே பதிவு செய்திருந்தார் நேற்றைய நிகழ்விலே மிகவும் மனதிற்கு உருக்கமாக இருந்த நிகழ்வுகள் என்னவென்றால் அந்த இடத்திற்கு வந்த உறவுகள் தங்களுடைய சொந்த பந்தங்களை நினைத்து அழுததும் அவர்களை பற்றிய ஞாபகங்களை மீட்டிக் கொண்டதும் தான் அங்கே வந்த அனைவருடைய மனதிலும் கவலை கொள்ள செய்த விடயமாக சொல்லப்படுகின்றது தொலைந்த தாய்மார்கள் தன்னுடைய உறவுகளை தொலைத்த தாய்மார்கள் மனைவி சகோதரிகள் என அனைவரும் கூட்டாக கண்ணீர் பெருக்கெடுத்தோட கதறி அழுதார்கள் என்பதுதான் நேற்றைய நிகழ்வில் கலந்து கொண்ட பலரும் இங்கே குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்கின்ற ஒரு விடயம் குறிப்பாக அந்த சமயத்தில் தாயொருவர் ஒன்றல்ல இரண்டல்ல எனது ஒன்பது பிள்ளைகளை நான் பறிகொடுத்து இன்று தனிமரமாய் நிற்கின்றேன் எனக்கு யார் ஆதாரம் என்பதாக கேட்டு கதறி அழுதிருக்கின்றார் அதே போன்று வருவேன் என்று கூறி சென்றீர்களே இன்றும் உங்களுக்காகவே பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் எங்கே போனீர்கள் இந்த மண்ணில் தானே உங்களை பிரிந்து சென்றோம் இன்றும் எங்களை ஏக்கத்துடன் காக்க வைத்திருக்கின்றீர்களே என்று குடும்ப பெண்கள் சிலர் கதறி அழுதார்கள் தங்களுடைய கணவன்மாரை நினைத்து அதுவும் மிகவும் கவலைக்கிடமான விடயமாக காணப்பட்டு அதே போன்று என் மகனை கொடுத்தேன் என் கணவனை கொடுத்தேன் என் பேரனையும் பறிகொடுத்தேன் இன்று பாவியாக இந்த மண்ணிலே அனாதையாக இருக்கின்றேன் என்பதாக ஒரு தாய் அழுத காட்சியும் வந்து அங்கே வந்த அனைவரையும் மிகவும் உருக்கமடைய செய்த காட்சியாக இருந்தது அதே போன்று யுத்தத்தால் பாதிப்படைந்த மாற்றுத்திறனாளியாக இருக்கும் ஒருவரும் தனது குடும்பத்தை இழந்து தனிமரமாக நிற்கின்றேனே முல்லைத்தீவில் இருந்த எல்லோரும் இவர்களுக்கு என்ன செய்தார்கள் என்று ஆதங்கத்துடன் ஒரு கேள்வி எழுப்பியிருந்தார் எனவே நேற்றைய நிகழ்ச்சியில் சின்ன சின்ன சலசலப்புகள் இருந்தாலும் ஒட்டுமொத்தமாக பார்க்கின்ற போது இந்த இறுதி யுத்தத்தின் போது உயிரிழந்த தம் உறவுகளுக்காக அஞ்சலி செலுத்துகின்ற ஒரு நாளாக நேற்றைய தினம் மாற்றம் பெற்றிருந்தது உலகத்தினுடைய கவனத்தை பெற்ற ஒரு நாளாகவும் அது மாற்றம் பெற்றிருந்தது அதே நேரத்தில் மக்களுடைய கவலைகளும் கண்ணீரும் இன்னும் ஓய்ந்து விடவில்லை இந்த யுத்தம் முடிவடைந்து எட்டு வருடங்கள் பூரணமாகிய சமயத்திலும் கூட மக்கள் பிரச்சனை இன்னும் அவ்வாறே இருக்கின்றது என்பதான ஒரு விடயம்தான் இங்கே மிக முக்கியமான ஒரு விடயம் இது யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தில் பல்கலைக்கழக மாணவர்களால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட நினைவேந்தல் நிகழ்வு இதே போன்ற பல பகுதிகளிலும் நினைவேந்தல் நிகழ்வு நடைபெற்றிருந்தது இந்த விடயத்தில் நாம் ஒரு முக்கியமான ஒரு கருத்தை கூற வேண்டும் வடமாகாண முதலமைச்சர் அவர்கள் உரையாற்றுகின்ற போது பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பியிருந்தார் அவருடைய உரையில் மிகவும் முக்கியமான ஒரு விடயம் அதாவது வடமாகாண சபையால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு நடாத்தப்படுகின்ற மூன்றாவது நினைவேந்தல் நிகழ்வு நேற்றைய தினம் வடமாகாண சபை உறுப்பினர் வடமாகாண சபை எதிர் முதலமைச்சர் அவர்கள் உரையாற்றுகின்ற போது ஒரு விடயத்தை ஞாபகப்படுத்தினார் வடமாகாண சபையால் முதலாவது நினைவேந்தல் நிகழ்வு நடத்தப்பட்ட போது அதற்கு எவ்வாறான தடைகள் ஏற்பட்டது என்பதை அவர் அங்கே ஞாபகப்படுத்தியிருந்தார் நினைவேந்தல் நிகழ்வுக்கு முதல் நாள் வடமாகாண சிரேஷ்ட போலீஸ் மாதிபர் லலித் ஜெயசிங்கவை தொலைபேசியில் நான் தொடர்பு கொண்டிருந்தேன் நாளை நான் இந்த நினைவேந்தல் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள உள்ளேன் உங்களுக்கு ஏதேனும் ஆட்சேபனை உண்டா என கேட்டிருந்தேன் உண்டு என்று அவர் பதிலளித்திருந்தார் ஏனென்றால் முல்லைத்தீவு நீதிமன்றம் கூட்டங்களுக்கு தடை விதித்துள்ளது என்று அவர் தெரிவித்திருந்தார் கூட்டங்களுக்கு அல்லவே என்றேன் தன்னிடம் நீதிமன்ற கட்டளை இருப்பதாக கூறியிருந்தார் நீதிமன்ற கட்டளை இருப்பதாக நீங்கள் கூறுகிறீர்கள் ஆனால் என்னிடமும் அது இருக்கின்றது என்பதாக அவர் தெரிவித்திருந்தார் இதற்கு பிறகு இது தொடர்பாக ஆராய்ச்சி செய்த போது
அவர்கள் கூட்டம் நடத்த முடியாது என்பதாக முதலாவது நினைவேந்தல் நிகழ்வுக்கு ஒரு தடையை விதித்திருந்தார்கள் நான் அதனை தெளிவுபடுத்தியதன் பிற்பாடு அந்த கூட்டம் முதலாவது நினைவேந்தல் கூட்டம் நடந்தது அதனை தடுப்பதற்காக சுமார் ஆயிரத்தி ஐநூறு போலீசார் இங்கே வரிசையில் நிறுத்தப்பட்டிருந்தார்கள் ஆனால் பின்னர் இந்த விடயம் தெளிவுபடுத்தப்பட்டதன் பிற்பாடு அவர்கள் வழிவிட்டு அந்த முதலாவது நினைவேந்தல் கூட்டம் நடைபெற்றது எனவே ஒரு சொல் ஒரு மொழிபெயர்ப்பு பிழையின் மூலமாக எமது சமூகம் எவ்வளவு பாதிக்கப்படுகிறது என்பதற்கு இந்த முதலாவது நினைவேந்தல் கூட்டம் ஒரு உதாரணமாக இருக்கிறது என்பதாக தெரிவித்திருந்தார் அந்த கருத்தின் ஊடாக வடமாகாண முதலமைச்சர் அவர்கள் மிகவும் ஆணித்தரமான சில அரசியல் கருத்துக்களை இங்கே பதிவு செய்திருக்கிறார் என்பதைத்தான் நாம் இங்கே கூடிட்டு காட்ட விரும்புகின்றோம் இந்த யுத்தம் நடைபெற்றதற்கும் இனங்களுக்கு இடையிலான முருகல் நிலை தோன்றியதற்கும் அரசுக்கும் போராட்டக்காரர்களுக்கும் இடையிலே ஒரு யுத்தம் எழுந்ததற்குமான அடிப்படை காரணங்களிலே இந்த மொழியும் ஒரு முக்கியமான பிரச்சனையாகத்தான் இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு தனி சிங்கள சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டமை மிக முக்கியமாக இந்த வடகிழக்கிலே வாழ்கின்ற தமிழ் பேசும் மக்களை அதிகம் பாதித்திருந்தது எனவே அது கூட ஒரு முக்கிய காரணம் இன்றும் இந்த மொழிபெயர்ப்பு பிரச்சனை என்பது எமது உறவுகளை நினைவு கூர்ந்து நாம் ஒரு கூட்டம் நடத்துவதற்கும் தடையாக இருக்கின்றது இன்றளவிலும் அந்த பிரச்சனைகள் முடிந்த பாடில்லை என்பதை சூசகமாக வடமாகாண முதலமைச்சர் அவர்கள் தெரிவித்திருக்கின்றார் என்பதைத்தான் இந்த இடத்தில் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றோம் எனவே நாங்கள் யுத்தம் நிறைவடைந்து விட்டது மக்களுக்கான ஒரு சுதந்திரத்தையும் அவர்களுக்கான உரிமைகளை நிலைநாட்டுவதற்கான சந்தர்ப்பத்தையும் ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறோம் என்று இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கம் கூறிக்கொண்டிருந்த போதும் வடமாகாணத்தில் படைகள் இன்னும் குவிக்கப்பட்டுக் கொண்டே இருக்கின்றார்கள் எனவே வடமாகாணத்தில் படைகள் குவிந்துள்ள நிலையில் எப்படி எங்களுக்கான சுதந்திரம் உரிமை தரப்படும் என்பதை இந்த அரசாங்கம் யோசிக்க வேண்டும் என்பதையும் அவர் இங்கே தெரிவித்திருக்கின்றார் முப்படையினருக்கும் வடக்கில் வேலை இல்லை அவர்கள் வெளியேற வேண்டும் என்பதாக வடமாகாண முதலமைச்சர் அவர்கள் மீண்டும் தன்னுடைய கருத்தை அங்கே நிலைநாட்டியிருக்கின்றார் அது மட்டுமல்லாமல் இந்த நினைவேந்தல் நிகழ்வு தொடர்பாக அவர் பேசுகின்ற போது நாம் அனைவரும் இந்த குறிப்பிட்ட ஒரு நாளிலே ஒன்று கூடுகின்றோம் இது மிகவும் முக்கியமான ஒரு விடயம் அதாவது ஒவ்வொரு வருடமும் நாம் அனைவரும் ஒன்றுபட்டு ஒரு இடத்தில் கூடுவதற்கான ஒரு சந்தர்ப்பத்தை இந்த நாள் உருவாக்கி இருக்கின்றது எமது ஒற்றுமையையும் எமது அஹிம்சை போராட்டத்தையும் எமது கோரிக்கையையும் உலகத்திற்கு பறைசாற்றுகின்ற ஒரு நாளாக நாம் இந்த நாளை தொடர்ச்சியாக மாற்ற வேண்டும் என்பதான ஒரு கருத்தையும் அவர் முன்வைத்திருக்கின்றார் அது மாத்திரமல்லாமல் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து ஜனவரி எட்டில் ஒரு ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டது நாம் அனைவரும் அதில் பங்காற்றியிருந்தோம் மிகுந்த நம்பிக்கையோடு தான் இந்த ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படுத்தப்பட்டாலும் கூட அந்த நம்பிக்கை இப்போது வீண் போகிக் கொண்டிருக்கிறதா என்பதான் ஒரு சந்தேகம் எழுந்திருப்பதாகவும் வடமாகாண முதலமைச்சர் அவர்கள் இங்கே தெரிவித்திருந்தார் அது மாத்திரமல்லாமல் தொடர்ச்சியாக இந்த படையினருடைய தலையீடு அதே போன்று மக்கள் கேட்கின்ற பிரச்சனைகள் கேள்விகள் தொடர்பாகவும் அவர் ஞாபகப்படுத்தியிருந்தார் இந்த மக்கள் கேட்கின்ற விடயம் என்ன காணாமல் ஆக்கப்பட்டோரினுடைய நிலை குறித்து எங்களுக்கு ஒரு விளக்கம் தாருங்கள் எங்களுடைய நிலத்தை நீங்கள் ஆக்கிரமித்திருக்கின்ற இராணுவத்தை வெளியேற்றி விட்டு எங்களுடைய நிலத்தை எங்களுக்கு தாருங்கள் அதே அரசியல் கைதிகளாக நீண்ட காலம் தடுத்து வைக்கப்பட்டிருக்கின்ற எங்களுடைய உறவுகளை நீங்கள் விடுதலை செய்யுங்கள் என்கின்ற நியாயமான கோரிக்கைகளை தான் இந்த மக்கள் முன்வைக்கின்றார்கள் இந்த கோரிக்கைக்கான பதிலை கொடுத்து அரசியல் ரீதியான ஒரு தீர்வுக்கு இந்த அரசாங்கம் வருமாக இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த அரசாங்கத்தின் மீதான நம்பிக்கை பலப்படும் அதுவரையிலும் நாம் மிகுந்த ஏமாற்றத்துடனே இருக்கின்றோம் என்பதான ஒரு கருத்தையும் மிகவும் ஆணித்தரமாக வடமாகாண முதலமைச்சர் அவர்கள் அங்கே பதிவு செய்திருக்கின்றார் ஒட்டுமொத்தமாக அந்த நிகழ்வை பார்க்கின்ற போது உலகம் முழுவதற்கும் இலங்கையில் வாழ்கின்ற தமிழ் மக்கள் ஒன்றுபட்டு தங்களுடைய உறவுகளை நினைவு கூர்ந்த ஒரு நாள் அவர்களுடைய பிரச்சனைகள் இன்னும் மீதம் இருக்கின்றன இன்னும் நிறைவேற்றப்படாமல் இருக்கின்றன உடனடியாக அது நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் என்பதை சர்வதேசத்திற்கு சொல்லிக் கொடுத்த ஒரு நாள் என்பதாக கூட நாம் நேற்றைய நிகழ்வினை பார்க்க முடியும் நிச்சயமாக அதனோடு தொடரப்பட்ட மற்றொரு விஷயத்தை செய்தியினையும் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது தினகரன் பத்திரிகை அந்த செய்தியினை பின்வருமாறு தந்திருக்கிறது காணாமற் போனோர் உயிருடன் இருப்பதாக அரசுக்கு அறிவித்தால் உரிய நடவடிக்கை என்ற ஒரு கருத்திலான ஜனாதிபதியினுடைய கருத்தின் அடிப்படையாக கொண்டு அந்த செய்தி பிரசுரமாக இருக்கிறது காணாமற் போனோர் தொடர்பாக பரநகம விசாரணை குழுவின் அறிக்கை உடனடியாக பொதுமக்களின் பார்வைக்கு வெளியிடப்பட வேண்டும் அத்துடன் காணாமற் போனோர் எவரேனும் உயிருடன் இருப்பதாக பத்திரிகைகளில் தொலைக்காட்சியில் அல்லது வேறு விதமாக அடையாளப்படுத்தப்பட்டால் அவை சம்பந்தமாக அரசுக்கு அறிவிக்கப்பட வேண்டும் இது தொடர்பில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க ப்படும் என ஜனாதிபதி தெரிவித்ததாக அந்த செய்தி தொடர்ந்து செல்கிறது அதுபோலவே வடக்கில் நிலைமை அவ்வாறு இருக்க தெற்கில் நிலைமை பற்றிய விடயங்களை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது குறிப்பாக வீரகேசரி பத்திரிகையினுடைய ஒரு செய்தி பின்வருமாறு அமைந்திருக்கிறது யுத்த வித்திக்கான தேசிய நிகழ்வு இன்று மஹிந்த அணியும் கொண்டாடுகிறது என்ற ஒரு தலைப்பிலான செய்தியாக அது இடம் பிடித்திருக்கிறது யுத்த வெற்றி நாளை கொண்டாடும் நோக்கில் இரண்டு
தினகரன் பத்திரிகையிலும் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது படை வீரர்கள் ஞாபகார்த்த தினம் இன்று அனுஷ்டிப்பு என்ற ஒரு தலைப்பிலான செய்தியாக அது இடம் பிடித்திருக்கிறது தாய் நாட்டிற்காக உயிர் தியாகம் செய்த தேசிய படை வீரர்கள் ஞாபகார்த்த தினம் இன்று அனுஷ்டிக்கப்படுகிறது ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன தலைமையில் இன்று பாராளுமன்ற மைதானத்தில் படை வீரர்களின் நினைவு துவிக்க அருமையில் இந்த நிகழ்வு இடம்பெறவிருப்பதாக அந்த செய்தி தெரிவிக்கிறது லங்கா தீப பத்திரிகை அந்த செய்தியினை பின்வருமாறு தந்திருக்கிறது ஜாத்திக ரணவிரு சமரு உலேல அது ஜாவர்தன புரீதி ஆமாம் இந்த விடயம் தொடர்பாகவும் நாம் பார்க்கின்ற போது இரண்டு முக்கியமான நிகழ்வுகளாக இந்த மே ப பதினெட்டாம் தேதி என்று வருகின்ற போது இரண்டு விடயங்கள் ஒரு பக்கத்திலே மக்கள் தங்களுடைய கவலைகளையும் தாங்கள் இழந்த உறவுகளை ஞாபகப்படுத்தி கதறி அழுதுகின்ற நிகழ்வு ஒரு புறமாக நடக்கின்றது இன்னும் ஒரு புறமாக இந்த நாட்டிலே யுத்தத்தை முடிவுறுத்தியமைக்காகவும் யுத்த வெற்றிக்கு பங்கு பாற்றிய படை வீரர்களை நினைவு கூறுவதற்குமான ஒரு வெற்றி கழிப்பு கொண்டாட்டமும் நடைபெறுகின்றது இந்த இரண்டு துருவமயப்பட்ட நிலைமைகளுக்கும் நடுவில் தான் இந்த மக்களுக்கான பிரச்சனைகள் இருக்கிறது மக்களுக்கான ஒரு இணக்கப்பாடு இருக்கிறது என்பதை நாம் இந்த இடத்தில் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றோம் நீண்டகாலமாக கிட்டத்தட்ட மூன்று தசாப்தத்திற்கும் மேலாக எமது நாட்டில் புரையோடி போயிருந்த இந்த யுத்தத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வந்தமை இந்த நாட்டிற்கு கிடைத்த ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு வெற்றி என்பதாக பார்க்கப்படுவதில் எந்த தவறு எதுவும் இல்லை அது மிக முக்கியமான பல நன்மைகளை எமது நாட்டுக்கு கொண்டு வந்திருக்கின்றது இப்பொழுது இந்த நாட்டின் அனைத்து பாகங்களிலும் இருந்து எல்லா மக்களும் எந்த இடத்திற்கும் எந்த வேளையிலும் போகக்கூடியதான ஒரு சுதந்திரம் கிடைத்திருப்பது மிகப்பெரிய வெற்றி அந்த வகையிலே இந்த நாட்டிலே யுத்தத்தை வெற்றிக்கு கொண்டு வந்த படை வீரர்களை ஞாபகப்படுத்துவது என்பதும் அதே நேரத்தில் அதிலே உயிரிழந்தவர்களினுடைய தியாகங்களுக்காக நன்றி செலுத்துவது என்பதும் ஒரு அரசாங்கத்தினுடைய கடமை என்பதில் மாற்று கருத்து இருக்க முடியாது அதே நேரத்தில் இந்த விடயம் தொடர்பாக இன்னும் ஒரு புறமாக பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் அவர்களினுடைய குடும்பங்களுக்காக இயங்கி கண்ணீர் விடுகின்ற ஒரு சமயத்திலே இந்த நிகழ்வு நடைபெறுகின்ற போது அந்த மக்களையும் பாதிக்கப்படாத அல்லது அவர்களுடைய மனதை வேதனை செய்ய வேதனை அடைய செய்யாத முறையில் இது நடத்தப்படுவது என்பதும் மிக முக்கியமானது ஒன்று என்பதையும் நாம் இங்கே பொதுவாக கூறிக்கொள்வதற்கு நாம் ஆசைப்படுகின்றோம் அந்த அடிப்படையில் நாம் பார்க்கின்ற போது இன்றும் நாளையும் இரண்டு நிகழ்வுகள் நடைபெற இருப்பதாக இன்றைய பத்திரிகை செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன படை வீரர்கள் ஞாபகார்த்த தினம் இன்று அனுஷ்டிப்பு என்பதான ஒரு செய்தியை இன்று தினகரன் பத்திரிகை தந்திருக்கின்றது தாய் நாட்டிற்காக உயிர் தியாகம் செய்த தேசிய படை வீரர்கள் ஞாபகார்த்த தினம் இன்று அனுஷ்டிக்கப்படுகிறது ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன தலைமையில் இன்று பாராளுமன்ற மைதானத்தில் படை வீரர்களின் நினைவு தூபிக்கு அருகில் இந்த நிகழ்வு இடம்பெற உள்ளது இந்நிகழ்வில் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கவும் விசேட அதிதியாக கலந்து கொள்ள உள்ளார் இதனை முன்னிட்டு இன்று விசேட போக்குவரத்து ஏற்பாடுகள் நடைமுறைப்படுத்தப்பட உள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் இதற்கு அமைவாக போல்துவ சந்தியில் பத்திரமுல்லை சந்திக்கு வந்து பன்னிப்பிட்டி வீதியினூடாக பெல்வத்த தலவத்துக்கூட ஊடாக கிம்புலாவல புதிய வைத்தியசாலை வரையிலும் பயணிக்க முடியும் கிம்புலாவல சந்தியில் இருந்து தலவத்துக்கூட ஊடாக பன்னிப்பிட்டிய வீதியில் பெலவத்த ஊடாக பாலது மதுன சந்தியில் பிரவேசிக்க முடியும் என்றும் போலீசார் தெரிவித்த கருத்துக்களையும் இன்றைய பத்திரிகைகளில் நாம் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது இதே நேரத்தில் யுத்த வெற்றிக்கான தேசிய நிகழ்வு இன்று நடைபெற இருக்கின்ற அதே வேளையில் மஹிந்த அணியும் இது தொடர்பாக கொண்டாடுகின்றது என்பதான ஒரு செய்தியை இன்று வீரகேசரி பத்திரிகை தந்திருக்கின்றது யுத்த வெற்றி நாளை கொண்டாடும் நோக்கில் இரண்டு நிகழ்வுகள் கொழும்பில் இன்றும் நாளையும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இன்றைய தினம் இடம்பெற உள்ள தேசிய யுத்த வெற்றிக்கான நிகழ்வு ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற இருக்கின்ற அதே நேரத்தில் நாளைய தினமும் இது தொடர்பான ஒரு நிகழ்வு நடைபெற இருப்பதாக செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன அந்த அடிப்படையிலே நாம் பார்க்கின்ற போதும் முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ச தலைமையில் இடம்பெற உள்ள இந்த நிகழ்வு யுத்த காலத்தில் உயிரிழந்த இராணுவ வீரர்களை நினைவு கூறும் யுத்த வெற்றி நாளுக்கான தேசிய நிகழ்வு இன்று பாராளுமன்றத்தில் நடைபெற இருக்கின்றது இந்நிகழ்வு ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா மற்றும் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங் தலைமையில் நடைபெறுகின்றது இதன்போது யுத்தத்தில் உயிரிழந்த இராணுவ வீரர்களின் நினைவு தூபிக்கு மலரஞ்சலி செலுத்தப்படும் இதேவேளை முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ச தலைமையிலான அணி கொழும்பு சுதந்திர சதுக்கத்தில் யுத்த வெற்றி விழாவை நடத்த உள்ளது இராணுவத்தின் அபிமானத்தை பாதுகாப்போம் என்ற துணிப்பொருளை பயன்படுத்தி இவர்கள் மையப்படுத்தி மஹிந்த அணி யுத்த வெற்றி விழாவை கொண்டாட உள்ளது இந்நிகழ்வு நாளை இருபதாம் தேதி அன்று மாலை நான்கு மணிக்கு இடம்பெற உள்ளது முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ச மற்றும் முன்னாள் பாதுகாப்பு அமைச்சின் செயலாளர் கோட்டாபய ராஜபக்ச இடம்பெற உள்ள மேற்படி நிகழ்வினை உலக இலங்கையர் பேரவை ஏற்பாடு செய்துள்ளது என்பதான தகவலையும் இன்றைய பத்திரிகைகளில் பார்க்கலாம் இந்நிகழ்வின் போது முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ச மற்றும் முன்னாள் பாதுகாப்பு செயலாளர் கோட்டாபய ராஜபக்ச ஆகியோரின் விசேட உரைகளும் இடம்பெற உள்ளன என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது நாடலாவிய ரீதியில் உள்ள இராணுவத்தினர் குடும்பங்களை அழைத்து வந்து விளக்குகளை ஏந்தி அஞ்சலி செலுத்தும் அதேவேளை நாட்டினை பிளவுபடுத்தி
அதேபோல் நேற்று முக்கியத்துவப்படுத்தப்பட்ட மற்றும் ஒரு செய்திக்கு தினகரன் பத்திரிகை இன்று பிரதான தலைப்புச் செய்தியை வழங்கியிருக்கிறது இடிந்து வீழ்ந்தது ஏழு மாடி கட்டிடம் வெள்ளவத்தை சவோய் அருகில் கோரம் ஒருவர் பலி இருபத்தேழு பேர் காயம் என்ற ஒரு தலைப்பிலான புகைப்படத்துடன் கூடிய செய்தியாக அது அமைந்திருக்கிறது நேற்று முற்பகல் பத்து முப்பது மணி அளவில் நடந்த இச்சம்பவத்தில் காயமடைந்த ஒருவர் நேற்றிரவு எட்டு மணி அளவில் கொழும்பு தேசிய ஆஸ்பத்திரியில் உயிரிழந்திருக்கின்றார் என்ற செய்தினையும் அடையாளப்படுத்தியதாக அந்த செய்தி அமைந்திருக்கிறது அதே போலவே முறையான அனுமதி பெறாததே கட்டட நிர்மாணமே காரணம் முறையான அனுமதி பெறாத கட்டட நிர்மாணமே காரணம் என்ற ஒரு தலைப்பிலான செய்தியினையும் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது அமைச்சர் மனோ கணேசனுடைய கருத்தினை அடிப்படையாக கொண்டு அந்த செய்தி பிரசுரிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஏனைய பத்திரிகைகளும் அந்த செய்திக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்கின்றன தினக்குரல் பத்திரிகையில் வெள்ளவத்தையில் இடிந்து விழுந்த ஐந்து மாடி கட்டிடம் ஒருவர் பலி இருபத்தைந்து பேருக்கு காயம் என்ற ஒரு தலைப்பிலான செய்தியாக அதனை வழங்கியிருக்கிறது அதே போல லங்காதிப்பு பத்திரிகை பஸ்மஹால் மதுராக் கடாவிட்டி மரண இக்காய் ஹத்ராக் கத்ரதுன் விசித்துன கட்ட துவால் என்ற ஒரு தலைப்பிலான செய்தியாக அதனை வழங்கியிருக்கிறது ஆம் வெள்ளவத்தை சவோய் திரையரங்கின் பின்னால் சாலிமன் வீதியில் அமைந்துள்ள தனியாருக்கு சொந்தமான வரவேற்பு மண்டபத்தின் பின்பகுதியில் உள்ள ஐந்து மாடி கட்டிடம் நேற்று இடிந்து விழுந்ததில் ஒருவர் பலியானதுடன் இருபத்தி மூன்று பேர் காயமடைந்துள்ளதாகவும் இருபத்தி நான்கு பேர் ஏழு பேர் காயமடைந்துள்ளதாகவும் இரண்டு பல்வேறுபட்ட செய்திகளை இன்றைய பத்திரையில் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது நான்கு பேரை காணவில்லை என்பதாகவும் இந்த சம்பவம் தொடர்பாக தெரிவிக்கப்படுகிறது நேற்று முற்பகல் பத்து நாற்பத்தைந்து மணி அளவில் தான் இந்த சம்பவம் இடம்பெற்றிருக்கின்றது காயமடைந்தவர்கள் கலுபோவிலே கொழும்பு தெற்கு போதனா வைத்தியசாலையிலும் கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையிலும் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் கலுபோவிலே கொழும்பு தெற்கு போதனா வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள பதினான்கு பேரில் இருவரின் நிலைமை கவலைக்கிடமாக உள்ளதாக வைத்தியசாலையின் பேச்சாளர் அசேல குணவர்தன் அவர்கள் தெரிவித்தார் என்பதாக அந்த தகவலை பார்க்கலாம் மேலும் காணாமல் போயுள்ள நால்வரும் சம்பவத்தை அடுத்து அங்கிருந்து தப்பியிருக்கலாம் எனவும் ஏதேனும் தனியார் மருத்துவ மருந்தகங்கள் அல்லது மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெறலாம் என்றும் போலீசார் சந்தேகிக்கின்றனர் என்றும் இந்த தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இதனிடையே இடிபாடுகளுக்குள் சிக்கி இருந்த நபர் ஒருவர் சுமார் எட்டு மணி நேரத்துக்கு பின்னர் இராணுவத்தினால் நேற்று மாலை ஏழு மணி அளவில் உயிருடன் மீட்கப்பட்டார் இவர் படுகாயமடைந்த நிலையில் கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதை அடுத்து சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்துள்ளார் என்றும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது நிலத்தின் கீழ் இரு மாடிகளையும் நிலத்தின் மேல் ஐந்து மாடிகளையும் கொண்ட வரவேற்பு மண்டபத்தின் பின்பகுதியை இவ்வாறு இடிந்து விழுந்துள்ளது மண்டபத்தின் நில மேல் மட்டத்தில் அமைந்துள்ள ஐந்து மாடிகளை இதன் போது இடிபாடுகளுக்கு உள்ளாகி சரிந்துள்ளன காயமடைந்தவர்களுக்கு மேலதிகமாக பல லட்சம் ரூபா பெறுமதியான வாகனங்கள் உள்ளிட்ட சொத்துக்களும் இங்கே சேதமடைந்திருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது வரவேற்பு மண்டபத்தின் பின்பகுதி பாரிய சத்தத்துடன் சரிந்துள்ளது அதன் மேல் தளத்தில் கட்டுமான பணிகளில் கட்டட வேலைகளை செய்வோர் இருந்த நிலையிலேயே இந்த கட்டடமானது சரிந்துள்ளது சாய்வாக இடிந்து சரிந்துள்ள கட்டடமானது அப்பகுதியில் உள்ள தனியார் வாகன தரிப்பிடம் மீது விழுந்துள்ளது இதனால் அப்பகுதியில் இருந்த தொழிலாளர்கள் இடிபாடுகளுக்குள் சிக்கியிருக்கின்றார்கள் அத்துடன் வாகனங்களும் பாரிய அளவில் சேதமடைந்திருக்கின்றன சம்பவத்தை அடுத்து ஸ்தலம் விரைந்த வெள்ளவத்தை போலீஸ் நிலைய பொறுப்பு அதிகாரி கபில ஜெயமான உள்ளிட்ட குழுவினர் மீட்பு பணிகளுக்கு இராணுவம் விசேட அதிரடிப்படை தீயணைப்பு படையினர் உள்ளிட்டோரின் உதவியை கோரியிருக்கின்றார்கள் அதன்படி மேல் மாகாணத்துக்கு பொறுப்பான சிரேஷ்ட பிரதி போலீஸ் மா அதிபர் நந்தன முனசிங்கே ஸ்தலம் விரைந்த நிலையில் சிரேஷ்ட போலீஸ் அத்தியட்சகர் பாலித்த பனாமல் தெனியாவின் கீழ் நாரகன்பிட்டி பம்பலப்பிட்டி போலீஸ் நிலையங்களை சேர்ந்த போலீசாரும் ஸ்தலத்துக்கு வரவழைக்கப்பட்டிருந்தார்கள் இதனைவிட விசேட போலீஸ் அதிரடிப்படை உடனடியாக வரவழைக்கப்பட்ட நிலையில் சுமார் நூற்றி ஐம்பது வரையிலான போலீஸ் மற்றும் போலீஸ் அதிரடிப்படையினர் ஆரம்ப மீட்பு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டிருந்தார்கள் இதனை அடுத்து இராணுவத்தின் விசேட படையணியின் மேல் மாகாண கட்டளை பணியகத்தின் கீழ் உள்ள பதினான்காவது படைப்பிரிவைச் சேர்ந்த நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு பேர் மீட்பு பணிகளில் இறங்கியிருந்தார்கள் இதற்கு மேலதிகமாக மீட்பு நடவடிக்கை தொடர்பில் சிறப்பு தேர்ச்சி பெற்ற விமானப்படையின் இருபத்தி ரெண்டு பேரும் தீயணைப்பு படையினரின் ஸ்தலம் மீட்பு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டார்கள் என்றும் தெரிவிக்கப்படுகிறது நேரத்தை சரிபார்த்துக் கொண்டு தொடர்ந்து அறிமுகமாகிறது மாம் ஜிஞ்சர் ஷோட்டிஸ் நூறு ரூபாய் மட்டுமே நேற்றைய தினம் இந்த சம்பவத்திற்காக மூன்று தீயணைப்பு வண்டிகள் அதே போன்று இருபதுக்கும் மேற்பட்ட அம்பியுலன்ஸ் வண்டிகள் பார ஊர்திகள் பெக்கோ உள்ளிட்ட உபகரணங்கள் ஸ்தலம் நோக்கி இராணுவத்தினரின் உதவியுடன் கொண்டு வரப்பட்டிருந்தன இந்நிலையிலே மீட்கப்பட்ட காயமடைந்தவர்கள் கலுபோவிலே கொழும்பு தெற்கு போதனா வைத்தியசாலைகளுக்கும் கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலைகளுக்கும் அனுப்பப்பட்டிருக்கின்றார்கள் கலுபோவிலே கொழும்பு தெற்கு போதனா வைத்தியசாலையில் சிகிச்சைகளுக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள பதினான்கு பேரில் தான் இருவரனுடைய நிலைமை கவலைக்கிடமாக உள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது இதனைவிட கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் ஒன்பது பேர் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தேசிய வைத்தியசாலை 
பணிப்பாளர் டாக்டர் டாக்டர் அனில் ஜெயசிங் அவர்கள் தெரிவித்திருக்கின்றார்கள் மீட்பு நடவடிக்கைகளின் போது முப்படையினர் பாரிய சவால்களை சந்தித்ததை அவதானிக்க முடிந்தது சாய்வு நிலையில் இருந்த இடிந்த கட்டடத்தின் பாகங்களை அகற்றும் போது கொங்கிரேட் தூண்களும் பாரிய திட்டுக்களும் மேலும் சரிவடையும் நிலைமை இருந்ததாலும் பலத்த காற்று மற்றும் மழை தொடர்ந்ததாலும் மீட்பு நடவடிக்கைகளில் பாரிய சவால்கள் ஏற்பட்டதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது எனினும் கொட்டும் மழைக்கு மத்தியிலும் இராணுவத்தின் பிரதானமாக இடுபாடுகளுக்குள் ஊடுருவி சிக்கண்டவர்களை மீட்கும் நடவடிக்கைகள் வெற்றிகரமாக ஈடுபட்டதாகவும் செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன இந்த கட்டட சரிவை அடுத்து மீட்கப்பட்ட காயமடைந்தோரை வைத்தியசாலைக்கு கொண்டு செல்லும் நடவடிக்கைகளுக்காகவும் மீட்பு நடவடிக்கைகளுக்காகவும் சிறப்பு நடவடிக்கைகள் அமுல் செய்யப்பட்ட நிலையில் பிரதேசத்தில் பாரிய வாகன நெரிசல் நிலவியிருந்ததாகவும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது இதே நேரத்தில் இந்த சம்பவம் தொடர்பாக சிலருடைய கருத்துக்களும் இன்றைய பத்திரிகைகளில் பதிவாகி இருக்கின்றன அந்த அடிப்படையில் சம்பவத்தில் காயமடைந்த ஒருவரின் சகோதரர் கருத்து வெளியிடுகின்ற போது வளமையாக இங்கு வேலை செய்து வரும் என் சகோதரருக்கு என்ன நடந்தது என இன்னும் தெரியவில்லை அவரை தேடிய இங்கு வந்தேன் என்னை உள்ளே அனுமதிக்கவில்லை வைத்தியசாலையில் உள்ளாரா அல்லது இங்கு இடிபாடுகளுக்குள் சிறைப்பட்டுள்ளார் என்பது தெரியாமல் இருக்கின்றது என்பதாக அவர் கண்ணீர் மல்க தெரிவித்திருக்கின்றார் இந்த சமயத்தில் சவோய் திரையரங்கில் கடமையில் இருந்த அதன் முகாமையாளர் தர அதிகாரி ஒருவர் கருத்து வெளியிடுகையில் நாம் சரிந்து விழுவதை காணவில்லை எனினும் இந்த கட்டிடத்தில் வெடிப்புகள் ஏற்பட்டு அவை விழும் நிலையில் உள்ளதை நாம் பல தடவை அவர்களுக்கு தெரியப்படுத்தியிருந்தோம் ஏனெனில் அந்த கட்டிடத்தின் கீழ் உள்ள வாகன தரிப்பிடத்திலேயே நாம் வாகனங்களை நிறுத்துவோம் இப்பகுதிகளில் பாடசாலைகளுக்கு மாணவர்களை ஏற்றி வரும் வாகனங்கள் பாடசாலை நிறைவடையும் வரை இங்கேயே தரித்து நிற்கும் பல தடவைகள் எமது வாகனங்கள் மீது சீமந்து விழும் இது தொடர்பில் நாம் பல தடவை தெளிவுபடுத்தியும் அவர்கள் கவனத்தில் கொள்ளவில்லை அதுவே இன்று இத்தனை பெரிய விபத்தை உருவாக்கி இருக்கிறது என்பதாக அவர் தெரிவித்திருக்கின்றார் எமது திரையரங்கின் வேனொன்றும் லொரியொன்றும் கூட அங்கு சி அங்கு சிக்கிக் கொண்டிருக்கின்றது இதனை விட பல வாகனங்கள் அங்கே நிறுத்தப்பட்டிருந்ததால் அனை அவையும் இடிபாட்டுக்குள் சிக்கொண்டிருக்க வேண்டும் என்றும் அவர் தெரிவித்திருக்கின்றார் எனவே இது தொடர்பில் குறித்த கட்டிடத்தின் உரிமையாளர் என அறியப்பட்ட நபர் தொடர்பு கொள்ள பல முறை முயற்சி செய்த போதும் அவர் கிடைக்கவில்லை என்பதாகத்தான் இந்த பத்திரிகை தெரிவிக்கின்றன இது இடிபாடுக்குள்ளானது என்பதான தகவல்களை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது அமைச்சர் மனோ கணேசன் அவர்களை மேற்கோள் காட்டியும் ஒரு செய்தி தரப்பட்டிருக்கின்றது அது மாத்திரமல்லாமல் முறையான அனுமதி பெறாத கட்டட நிர்மாணமே இதற்கு காரணம் என்பதாக அமைச்சர் மனோ கணேசன் அவர்கள் தெரிவித்திருக்கின்றார்கள் அனர்த்தம் இடம்பெற்ற இடத்திற்கு வந்து நிலைமைகளை பார்வையிட்டு இது தொடர்பாக விசாரணைகளை மேற்கொண்டதன் பிற்பாடுதான் அவர் இந்த கருத்துக்களை வெளியிட்டிருக்கின்றார் இதற்கு நகர அபிவிருத்தி சபை கொழும்பு மாநகர சபை என்பனவே முழு பொறுப்பேற்க வேண்டும் என்பதாகவும் அவர் அந்த இடத்தில் தெரிவித்த கருத்துக்களையும் இன்றைய பத்திரிகையில் பார்க்கக்கூடியதாக அதே போன்ற அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாஸ் அவர்களும் இந்த கட்டடம் சரியான விதத்தில் கட்டப்படாமையினுடைய விளைவாகத்தான் இந்த பாரிய விபத்து ஏற்பட்டிருப்பதாக தெரிவித்திருக்கின்றார் இன்றைய நவமணி பத்திரிகை அந்த செய்தியை தந்திருக்கின்றது கட்டிட விபத்தை குறித்து ஆராய சஜித் தலைமையில் ஒரு குழு நியமிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் ஒரு செய்தி தெரிவிக்கப்படுகிறது அதுபோலவே மற்ற விபத்து மற்றும் ஒரு விபத்து பற்றிய செய்தியினையும் இன்றைய ஒரு தினக்குரல் பத்திரிகையில் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது குறிப்பாக நுவரெலியாவில் முப்பது அடி பள்ளத்தில் வீழ்ந்த பஸ் என்ற ஒரு தலைப்பிலான செய்தியாக அது அமைந்திருக்கிறது நுவரெலியாவிலிருந்து ரேந்த போல வழியாக பட்டிப்புல நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த இலங்கை போக்குவரத்து சபைக்கு சொந்தமான பஸ் ஒன்று நேற்று வியாழக்கிழமை மாலை இரண்டு மணியளவில் கட்டுமான பகுதியில் விபத்துக்குள்ளானதில் இருபத்தி மூன்று பேர் காயமடைந்திருக்கின்றார்கள் குறிப்பாக இதன் போது பஸ்ஸில் இருபத்தைந்து பேர் பயணம் செய்துள்ளதாகவும் இவர்களில் இரண்டு பாடசாலை சிறுவர்களும் அடங்கியிருக்கிறார்கள் பயணம் செய்தவர்கள் இருபத்தி மூன்று பேர் காயமடைந்த நிலையில் நுவரெலியா மாவட்ட வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக நுவரெலிய போலீசார் தெரிவிக்கின்றனர் இந்த விபத்து நுவரெலியா பெலிமடை பிரதான பாதையில் கட்டுமானை என்ற பிரதேசத்தில் இடம்பெற்றிருக்கிறது காயமடைந்தவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் தேவை ஏற்படும் பட்சத்தில் மேலதிக சிகிச்சைகளுக்காக கண்டி போதனா வைத்தியசாலைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட உள்ளதாகவும் வைத்தியசாலை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது இது தொடர்பான மேலதிக விசாரணைகளை நுவரெலிய போலீசார் மேற்கொண்டு வருவதாக அந்த செய்தி தெரிவிக்கிறது அடுத்ததாக நாங்கள் மற்றும் ஒரு செய்தியின் பக்கம் கவனத்தை செலுத்தவிருக்கின்றோம் முக்கியமாக இன்றைய காலகட்டத்தில் அதிகமாக பேசப்படுகின்ற ஒரு தலைப்பாக காணப்படுகிறது இதனால் நவமணி பத்திரிகை அந்த செய்திக்கு தலைப்பிட்டிருக்கிறது ஞானசார தேரரை கைது செய்யவும் உயர்மட்ட 
குழு போலீஸ் மா அதிபரிடம் கோரிக்கை என்ற ஒரு தலைப்பிலான செய்தியாக அந்த செய்தி அமைந்திருக்கிறது அது அதனையொட்டியதாக ஹக்கிமின் பணிப்பின் பெயரில் முதலமைச்சர் குழு தோப்பூர் விஜயம் என்ற ஒரு தலைப்பிலான செய்தியினை இன்றைய நாமணி பத்திரிகையின் முதல் பக்கத்தில் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது அதனோடு இணைந்ததாக அமைச்சர் ஹலிமின் ஏற்பாட்டில் முஸ்லீம் எம்பிக்களின் கூட்டம் என்ற ஒரு தலைப்பிலான செய்தியினை இன்றைய நாமணி பத்திரிகை பிரசுரித்திருக்கிறது மோ கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அகெயின்ஸ் பிபிஎஸ் என்ற ஒரு தலைப்பிலான செய்தியினை இன்றைய டெய்லி நியூஸ் பத்திரிகை தந்திருக்கின்றமையினையும் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது ஆம் கடந்த ஆட்சி காலத்தில் கடந்த ஆட்சியிலே ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டு புதிதாக நல்லாட்சி வருவதற்கு அடிகோலிய காரணங்கள் பலவும் இருக்கின்றன அதிலே குறிப்பாக கடந்த ஆட்சி காலத்தில் இந்த அத்தே ஞானசார தேர் அவர்கள் இனவாத ரீதியிலான கருத்துக்களை கூறியதோடு மட்டுமல்லாமல் பல்வேறு கலவரங்களுக்கும் அடிப்படை காரணமாக அமைந்தார் அவ்வாறு அவர் செய்த செயல்களுக்கு எதிராக அவரை இதுக்கு தண்டிக்காமல் அல்லது அவரை கட்டுப்படுத்தாமல் இந்த அரசாங்கம் வேடிக்கை பார்த்தமை தான் கடந்த ஆட்சி காலத்தை ஒரு மாற்றத்துக்கு கொண்டு வந்ததற்கு காரணம் குறிப்பாக கடந்த ஆட்சி காலத்தை வீழ்த்தி புதிதான ஒரு ஆட்சியை கொண்டு வந்ததிலே சிறுபான்மை மக்களுக்கு அதிகம் பங்கு இருக்கின்றது அதிலும் குறிப்பாக இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு ஜனாதிபதி தேர்தலில் ஏற்பட்ட போதும் அல்லது அதுக்கு முன்பு இரண்டாயிரத்தி ஐந்தில் ஏற்பட்ட போதும் முஸ்லீம் மக்களில் பெரும்பான்மையானோர் முன்னாள் ஜனாதிபதிக்கு ஆதரவாக இருந்தார்கள் ஆனால் இந்த இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு தேர்தலில் முஸ்லீம் தமிழ் மக்கள் ஆகியோர் எல்லோருமே ஒன்றிணைந்து புதிதான ஒரு ஆட்சியை கொண்டு வந்ததிலே இவருடைய பங்கு மிகவும் அதிகம் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் இப்போது மீண்டும் இந்த நல்லாட்சியினுடைய ஆரம்ப காலகட்டத்தில் மீண்டும் அவர் அவருடைய நடவடிக்கைகளை தொடங்கியிருந்தார் ஆனால் அவருக்கு எதிரான காட்டமான விமர்சனங்களை நல்லாட்சியினுடைய முக்கியமான காரணகர்த்தாக்களாக இருக்கின்ற முன்னாள் ஜனாதிபதி சந்திரிகா பண்டார் நாயக்க நாய்க்கூண்டில் அடைப்பே நினைவாதம் பேசுபவர்களே என்றெல்லாம் வெளிப்படையாக பேசியிருந்தார் இருந்தபோதும் கூட அவர் அண்மை காலம் வரையிலும் அமைதியாக இருந்துவிட்டு மீண்டும் இப்போது அவருடைய இந்த இனவாத ரீதியிலான பேச்சுக்களை பேச ஆரம்பித்திருக்கின்றார் அதிலும் இன்னுமொரு மதத்தை புண்படுத்தும் வகையிலே அல்லது மத நம்பிக்கையை புண்படுத்தும் வகையிலான பேச்சுக்களை தொடர்ந்தும் பேசி வருகின்றார் எனவே அவருக்கு எதிராக இந்த அரசாங்கம் ஏன் வேடிக்கை பார்க்கிறது ஏன் ஒரு நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்பதான ஒரு கேள்வியானது மக்கள் மத்தியில் அதிகம் எழுந்திருக்கின்றது இதன் காரணமாக இந்த நல்லாட்சியின் மீது முஸ்லீம் தமிழ் மக்கள் அதிகமான ஒரு கோபத்தோடு இருப்பதையும் நாம் க பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது அந்த அடிப்படையில் இந்த கடந்த வாரத்தில் மாத்திரம் பல்வேறு இடங்களிலும் பள்ளிவாயல்கள் தாக்கப்படுவது முஸ்லீம்களை அச்சுறுத்துவது உள்ளிட்ட பல்வேறு நடவடிக்கைகள் அரங்கேறி வருகின்றது இன்றைய பத்திரிகை செய்திகளை பார்க்கின்ற போது இது தொடர்பாக உடனடியாக அவரை கைது செய்ய வேண்டும் ஞானசாரரை கைது செய்ய வேண்டும் என்பதாக போலீஸ் போலீஸ் மா அதிபரிடம் ஒரு முறைப்பாடு ஒன்று செய்யப்பட்டிருக்கின்றது அந்த அடிப்படையில் இந்த செய்தியை பார்த்தால் மக்கள் காங்கிரஸ் தலைவரும் அமைச்சருமான ரிசாத் பதியுதீன் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் பிரதி தலைவரும் அமைச்சருமான பைசர் முஸ்தபா ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மறைக்கார் மற்றும் தேசிய ஐக்கிய முன்னணியின் தலைவர் அசாத் சாலி ஆகியோர் கூட்டாக இணைந்துதான் போலீஸ் தலைமையகத்தில் இந்த முறைப்பாடு ஒன்றை செய்திருக்கின்றார்கள் ஞான ஞானசார தேரர் முஸ்லீம்கள் மீது முன்வைத்து வரும் கருத்துக்கள் அடங்கிய ஆவணங்களையும் அவர்கள் போலீஸ் தலைமையகத்தில் சமர்ப்பித்திருக்கின்றார்கள் மேலும் போலீஸ் முறைப்பாட்டை பதிவு செய்த பின்னர் போலீஸ் மாதிபரை நேரில் சந்தித்து ஞானசார தேர்தலின் நடவடிக்கைகள் கட்டுக்கடங்காமல் இருப்பதாகவும் அவர்கள் எடுத்துரைத்திருக்கின்றார்கள் என்போது முஸ்லீம் பிரதிநிதிகள் போலீஸ் மாதிபரிடம் குறிப்பிடுகையில் கடந்த ஆட்சியிலும் அல்லாஹையும் ரசூலையும் கேவலப்படுத்தும் விதமாக மோசமாக தூசித்த இவர்களுடைய நடவடிக்கைகளை வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தமையால் தான் ஆட்சி மாற்றமே ஏற்பட்டது இந்த அரசாங்கமும் அதே விதமாக நடந்து கொள்வது மக்கள் மத்தியில் அதிகம் சினத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது போலீசாரும் கூட எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் எடுக்காத சூழ்நிலையில் அமைச்சர்களாக இருக்கின்ற நாங்கள் வந்து முறைப்பாடு செய்ய வேண்டிய ஒரு நிலைமை தோன்றி இருக்கின்றது உரிய நடவடிக்கை போலீசாரினால் எடுக்கப்பட்டிருக்குமாக இருந்தால் நாங்கள் இந்த இடத்தில் வந்து பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை எனவே உடனடியாக இவரை இவரை கைது செய்ய வேண்டும் இவருடைய கருத்துக்கள் அடங்கியதான ஆவணங்களையும் சமர்ப்பித்திருக்கின்றோம் எனவே ஒரு இன்னொரு மதத்தை நிந்திக்கும் வகையிலே அல்லது மக்களினுடைய மனங்களை புண்படுத்தும் வகையிலான இந்த ஹேட் ஸ்பீச்சை ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது எனவே அவரை கைது செய்ய வேண்டும் என்பதாக அவர்கள் போலீஸ் மாதிபரிடம் முறையிட்டிருக்கின்றார்கள் இதே நேரத்தில் இந்த விடயங்கள் தொடர்பாக ஆராய்வதற்கென ஒரு குழு அமைக்கப்பட்டிருப்பதான ஒரு செய்தியையும் இன்றைய பத்திரிகையில் தந்திருக்கின்றன வீரகேசரி பத்திரிகையில் பள்ளிவாசல்கள் மீது தாக்குதல் சந்தேக நபர்களை கைது செய்ய விசேட போலீஸ் குழு என்பதாக ஒரு செய்தி தரப்பட்டிருக்கிறது முஸ்லீம் பள்ளிவாசல்கள் மற்றும் வழிபாட்டு தலங்கள் மீது முன்னெடுக்கப்பட்டு வரும் தாக்குதல் தொடர்பில் சந்தேக நபர்களை கைது செய்ய விசேட நடவடிக்கையை எடுப்பதற்கான போலீஸ் குழு ஒன்றை அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது போலீஸ் மா அதிபர் பூஜித ஜெயசுந்தரவின் நேரடி கண்காணிப்பின் கீழ் போலீ
பெட்ரோல் கொண்டு தாக்குதலுக்குள்ளான பானந்துறை பழைய பசார் வீதியில் உள்ள பள்ளிவாசல் அதேபோன்று வெள்ளம்பிட்டி கொஹிலவத்தை ஜும்மா பள்ளிவாசல் ஆகியவை தொடர்பில் சிறப்பு விசாரணைகளை ஆரம்பித்திருப்பதாகவும் இந்த செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன இனம் அதன் நல்லிணக்கத்தை சீர்குலைக்கும் திட்டமிட்ட ஒரு குழு ஒன்றுதான் இவ்வாறான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றார்கள் இவர்களினுடைய பின்னணி தொடர்பாகத்தான் நாம் இப்பொழுது ஆய்வு செய்து வருகின்றோம் ஆரம்ப கட்ட விசாரணைகளில் உறுதியாகி விடுக்கின்றது அதே நேரத்தில் இவர்களை கைது செய்யும் கைது செய்து கடும் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க போலீஸ் தலைமையகம் தீர்மானித்திருப்பதாகவும் போலீஸ் ஊடக பேச்சாளர் பிரதி போலீஸ் மாதிப்பர் பிரியந்த ஜெயக்குடி அவர் தெரிவித்திருக்கின்றார் அதன்படியே போலீஸ் தலைமையகத்தின் சிறப்பு போலீஸ் பிரிவு ஒன்று சம்பவ இடத்திற்கு இன்றைய தினம் அனுப்பி வைக்கப்பட இருக்கின்றார்கள் அங்கே விசாரணைகளை மேற்கொண்டு இது தொடர்பான ஒரு விசாரணைகளை செய்து ஆய்வு செய்து இது தொடர்பிலானவர்கள் கைது செய்யப்பட இருப்பதாகவும் செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை பள்ளிவாசல் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டிருந்த நிலையில் தான் அன்றைய தினம் நள்ளிரவு ஒரு மணிக்கு வெள்ளம்பிட்டி பள்ளிவாசல் மீதும் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டிருக்கு எனவே திட்டமிட்ட வகையில் தான் ஒரு குழு பல்வேறு இடங்களிலும் இவ்வாறான தாக்குதலை நடத்துகின்றார்கள் என்பதாக இந்த செய்தி தெரிவிக்கின்றது இதே நேரத்தில் பாராளுமன்றத்தில் இருக்கின்ற முஸ்லீம் அரசியல் பிரதிநிதிகள் அனைவரும் இந்த விடயம் தொடர்பாகவும் தற்போது இந்த முஸ்லீம் மக்களுக்கு எதிராக கிளர்ந்திருக்கின்ற இந்த இனவாத நடவடிக்கைகளுக்காக எவ்வாறு நாம் இதனை எதிர்கொள்வது எவ்வாறான நடவடிக்கைகள் எடுப்பது என்பது தொடர்பாக அமைச்சர் ஹலீம் தலைமையில் ஒரு குழுவினர் கூட இருப்பதான ஒரு செய்தியை இன்று நவமணி பத்திரிகை தந்திருக்கின்றது அது மாத்திரமல்லாமல் இன்னும் ஒரு செய்தியும் இங்கே தரப்பட்டிருக்கிறது அமைச்சர் ஹக்கீமின் பணிப்பின் பெயரில் முதலமைச்சர் குழு தோப்பூர் விஜயம் செய்ய இருப்பதால் ஒரு செய்தியும் தரப்பட்டிருக்கிறது தோப்பூர் பகுதியிலும் கூட பொதுமக்களை அச்சுறுத்தும் வகையிலான இனவாத குழுக்களினுடைய நடவடிக்கையை அங்கே அதிகரித்திருப்பதாக செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன எனவே அந்த இடத்திற்கு விஜயம் செய்து இது தொடர்பிலான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதற்கு முதலமைச்சர் தலைமையிலான ஒரு குழு பயணிக்க இருப்பதாகவும் அந்த செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன அதோடு இன்றைய பத்திரிகைகளில் முக்கியத்துவப்படுத்தப்பட்ட மற்றும் ஒரு செய்தியை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது பலத்த காற்றுடன் கொட்டிய மழையால் மரங்கள் முறிந்தன வெள்ளக்காடாக்கிய கொழும்பு என்ற ஒரு தலைப்பிலான செய்தியினை இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையில் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது பெசாக் பந்தல் வீழ்ந்ததில் வாகனங்களுக்கு சேதம் என்ற ஒரு தலைப்பிலான செய்தியாகவும் அமைந்திருக்கிறது தாண்டவம் ஆடியது மழை பகலில் இருண்டது நாடு கண்டெய்னர் காரணமடித்து வெள்ளக்காடானது கொழும்பு விசாக் தோரணம் விழுந்தது என்ற ஒரு தலைப்பிலான செய்தினை இன்றைய தமிழ் மிரர் பத்திரிகையிலும் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது தென்மேற்கு பகுதியில் இயக்கத்தில் இருந்த மேகத்தால் நாட்டின் பல பகுதிகளில் நேற்று பிற்பகல் ஒரு மணிக்கு பின்னர் கடுமையான மழை பெய்திருக்கிறது அதற்கு முன்னர் இடி மின்னலின் தாக்கம் அதிகரித்து காணப்பட்டிருக்கிறது நாட்டின் பல பிரதேசங்களில் பகல் வேளையில் இருளாக்கி பெய்த அடைமழையினால் அன்றாட நடவடிக்கைகள் யாவும் பல மணி நேரத்துக்கு முடங்கி போயிருக்கின்றன போக்குவரத்தும் ஸ்தம்பிதமடைந்தது சொத்துக்களுக்கும் சேதம் அடைந்திருக்கிறது ஆம் நேற்றைய தினம் நேற்றைய தினம் கொழும்பில் மிகவும் அதிகப்படியான மழை வீழ்ச்சி இடம்பெற்றிருந்ததாகவும் அதே நேரத்தில் இடி மின்னலுடன் கூடியதான ஒரு மழையாக அது பதிவு செய்திருந்ததாகத்தான் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன அது மாத்திரமல்லாமல் கொழும்பில் பல்வேறு இடங்களிலும் வாகன நெரிசல் ஏற்பட்டிருக்கின்றது அது மாத்திரமல்லாமல் இந்த விசாக் பண்டிகைக்காக கட்டப்பட்டிருந்த தூரணைகள் விழுந்ததிலே அதிகமான சேதம் ஏற்பட்டிருந்ததாகவும் செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன இதே நேரத்தில் இந்த கொழும்பில் தொடர்ந்தும் கடும் மழை பெய்யும் சாத்தியம் இருப்பதாகவும் வானிலை அவதான நிலையத்தை மையப்படுத்தியதான ஒரு செய்தி தரப்பட்டிருக்கிறது இலங்கைக்கு தென்மேற்காக வலுவடைந்துள்ள கருமுகில் காரணமாக மேல் சபுரகமுக தென் மற்றும் மத்திய மாகாணங்களில் கனமழை அடுத்து இருபத்தி மணி நேரத்துக்கு பெய்யும் என வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் தெரிவித்திருக்கின்றது அத்துடன் இவ்வாறான நிலைமை தெற்கு மற்றும் தென்மேல் கடல் பகுதிகளில் காணப்படும் எனவும் திணைக்களம் குறிப்பிட்டிருக்கின்றது எனவே அந்த பகுதிகளில் கடலுக்கு செல்பவர்களை அங்கே செல்ல வேண்டாம் என்பதாகவும் தடுக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இந்த மழை நூறு மில்லிமீட்டர் வரை பெய்ய இடம் உண்டெனவும் தென்மேற்கு பருவ பேச்சியின் ஆரம்ப நிலையே இதற்கு காரணம் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது கொழும்பில் பல்வேறு இடங்களில் மரங்கள் முறிந்து வீழ்ந்ததிலே பாதைகள் தடைப்பட்டிருக்கின்றன இதன் காரணமாக போக்குவரத்தும் ஸ்தம்பிதம் அடைந்திருப்பதாகவும் பல்வேறு செய்திகளை இன்றைய பத்திரிகைகளில் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது அடுத்ததாக தினகரன் பக்கிய பத்திரிகையில் முக்கியத்துவப்படுத்தப்பட்ட ஒரு செய்தியினையும் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது தாஜுதீன் படுகொலை அனுர சேனநாயக்கவிடம் வாக்கு மூலம் பெற ரகசிய போலீசாருக்கு அனுமதி என்ற ஒரு தலைப்பிலான செய்தி பிரசுரிக்கப்பட்டிருக்கிறது ரகர் விளையாட்டு வீரர் முகமது வசீம் தாஜுதீனின் படுகொலையின் முதலாவது சிந்தக நபரான நாராயண்பிட்டி கூட்டத்தரப்பு பிரிவு பொறுப்பாளரான சுமித் பேரராவை ஜூன் மாதம் ஆறாம் தேதி வரை நீதிமன்றில் ஆஜராகுமாறும் இரண்டாம் சந்தக நபர் முன்னாள் பிரதி போலீஸ் அதிபர் அனுர சேனநாயக்கவை எதிர்வரும் முதலாம் தேதி வரை தொடர்ந்து விளக்கமறியில் வைக்குமாறு கொழும்பு மெஜிஸ்ட்ரேட் உத்தரவு பிறப்பித்திருப்பதாக அந்த செய்தி தெரிவித்திருக்கிறது
கீழே ஒரு நிதியமைச்சருடைய இப்போ அமைச்சர்கள் மாற்றம் பாடை இருக்கின்றன அதனை அடிப்படையாக வைத்துத்தான் அவருக்கு மிக முக்கியமான விருது கூட கிடைக்க பெற்றிருந்தது ஆசியாவின் சிறந்த அமைச்சர் என்கின்ற விருது அதனையும் தாண்டி இப்பொழுது மாற்றப்படுகின்ற அமைச்சரவையில் நிதியமைச்சர் மாற்றப்படலாம் என்று தெரிவிக்கப்படுகின்றது எனவே ஒரு விருது பெற்ற ஒரு அமைச்சர் அவருடைய பதவியிலிருந்து நீக்கப்படுவது தொடர்பாகத்தான் இந்த கேலி சித்திரம் சித்தரிக்கிறது அடுத்ததாக டெய்லி மிரர் பத்திரிகையினுடைய கேலி சித்திரம் டெய்லி மிரர் பத்திரிகையினுடைய கேலி சித்திரம் ஜிஎஸ்பி பிளஸ் வரிச்சலுகை இன்றைய தினம் முதல் எனக்கு கிடைக்கப்படுகின்றது அது அமலுக்கு வருகிறது சந்தோஷமான ஒரு விடயம் இலங்கையை பொறுத்தளவில் இந்த ஜிஎஸ்பி பிளஸ் தொடர்பாக மிகவும் நுணுக்கமாக ஆய்வு செய்வதைத்தான் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது குறிப்பாக இருபத்தி ஏழு உடன்படிக்கைகள் இருபத்தி ஏழு சர்த்துகளுக்கு நாம் ஒத்துக்கொண்டிருப்பதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது அவை எவை என்பதான விடயங்கள் கூட இப்பொழுது பேசப்படுவதை இந்த கிளி சித்திரத்தினூடாக பார்க்கலாம் அடுத்ததாக தி ஐலாண்ட் பத்திரிகையினுடைய கிளி சித்திரம் ஜிஎஸ்பி பிளஸ் ஃப்ரம் ஃப்ரைடே என்பதாக ஒரு அரசியல்வாதியும் இன்னும் ஒரு அரசியல்வாதியும் தங்களுக்குள் அவர்கள் சந்தோஷத்தை கொண்டாடுகின்றார்கள் அதே நேரத்தில் மக்கள் இன்னும் ஒரு சந்தேகத்துடனும் ஒரு ஆதங்கத்துடனும் தான் இருக்கின்றார்கள் இதனால் தமக்கு என்ன நன்மைகள் கிடைக்கப் போகிறது என்பதாக ஆவலோடு அவர்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பதை இங்கே குறிப்பிட முடியும் அந்த தகவல்களுடன் இன்றைய சுயாதினை செய்தி பார்வை நிறைவுக்கு வருகிறது அந்த வகையிலே மோடி இணைந்து கொண்டு இன்றைய தினம் விரிவான விளக்கங்களை தந்த முஷாரப் அவர்களுக்கு நன்றி நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் மீண்டும் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் வணக்கம்